Treinos livres para o grande prêmio da Hungria de Fórmula 1 já aconteceram os dois primeiros, vamos falar justamente sobre isso. Se você não viu os vídeos de expectativas, previsão do tempo, horários, dê uma olhada, foi lançado ontem à noite, teve também o vídeo do Vettel, a gente bem sabe, e agora vamos falar sobre treinos livres, que eu estava lá conversando com os nossos membros do canal durante as sessões, e foi bem legal porque conseguimos identificar alguns pontos bem interessantes. Antes de entrar mais especificamente no tempo de volta, quem está com um ritmo de corrida mais rápido, etc., eu quero passar para vocês basicamente algumas atualizações das equipes para você ficar por dentro do que está rolando no final de semana. Então vamos aqui, vou pegar uma colinha do nosso amigo Sérgio Milani para justamente falar sobre quem trouxe atualizações para o Grande Prêmio e quem não. Alfa Tauri mudou o trecho final da asa traseira. Aston Martin mudou a asa traseira em si, inclusive com um conceito que está na área cinzenta pelo que está sendo falado, vamos ver se alguma equipe vai copiar ou se algum dos rivais vão acabar protestando contra essa asa. Alfa Romeo levou um assoalho novo, a Haas, assoalho, capô, entradas de refrigeração, suspensão traseira e aletas do duto traseiro de freio, dá para ver claramente que a Haas é um carro bem diferente daquele que estava sendo apresentado até o momento. É uma grande mudança de conceito e temos essa atualização somente no carro do Magnussen. Então vai ser um parâmetro a gente ver Magnussen e Schumacher qual a diferença. A Mercedes mudou Halo, asa traseira e asa inferior traseira. A Red Bull está trazendo uma asa inferior traseira, por mais que também tenham visto uma pequena mudança na parte traseira do assoalho. Ainda não foi confirmado, talvez seja algo que já até colocaram em outro grande prêmio e por isso não está no documento oficial da FIA. A McLaren, um duto de refrigeração do freio dianteiro, além do difusor, e a Alpine, asa inferior traseira. Ferrari e Williams, sem atualizações declaradas para o grande prêmio da Hungria. Então a gente vai poder ficar de olho nessas equipes e eu quero ver essa performance da Aston Martin e da Haas, porque tem algumas atualizações bem diferentes, principalmente a Aston Martin com a asa traseira, com esse conceito cinzento que parece que vai virar tendência. Mas vamos lá, outro dado curioso para você, que também vou pegar aqui uma colinha, é justamente a velocidade máxima no treino livre 2. Nós temos Williams com 321, Aston Martin 319, Mercedes 318, Ferrari 317, McLaren 317, Alpine 317, Alfa e Haas também no 317, Red Bull 316 e Alfa Tauri 315. É estranho ver a Red Bull atrás da Ferrari, na verdade a Red Bull está com uma penúltima, talvez estejam testando alguns acertos diferentes ou simplesmente poupando o motor, já que não é o foco dessa pista e eles podem dar um pouquinho mais na corrida. Por falar justamente em tempos de volta, é aí que eu entro com vocês na temida telemetria. Peguei basicamente a do treino livre 2, porque no primeiro treino livre ninguém fez voltas consistentes, então não dá para citar como ritmo de corrida. Já no treino livre 2 tivemos um pequeno trecho, conforme esse gráfico que você está vendo aí, em que os pilotos mantiveram uma linha de voltas. O Verstappen foi o que mais andou de forma consecutiva, dando 10 voltas, o Leclerc deu cerca de 7 voltas, o Sainz uma 5, e você vê que na linha vermelha é o Sainz, a linha branca é o Leclerc e o Verstappen é a linha azul. Lembrando que quanto mais para baixo do gráfico, melhor a volta, e essa pontada que dá para baixo, na verdade é porque o piloto foi para os boxes. Essa brusca que dá no gráfico é porque o piloto foi para os boxes, enquanto aquelas que vão lá para o topo do gráfico é porque ele estava em volta lenta, às vezes saindo dos boxes, então não é uma volta considerada rápida. Na parte final do treino, nós vimos então o que? Verstappen de médios rodando na casa de 1,24 baixo, Andou ali num 23 alto, mas consistentemente mais na casa do 24 baixo, enquanto o Sainz estava de macios e ele andou basicamente num 23 médio para um 23 alto. O Leclerc é o que chamou a atenção. De médios, o Leclerc andou um 23 baixo e manteve um 23 médio para ficar talvez num 23 alto. O ritmo do Leclerc de médios foi muito forte muito mais forte, por exemplo, que o do Verstappen de médios, e o Pérez nem está entrando na comparação porque ele ficou quase um segundo acima do tempo do Sainz e do Leclerc em termos de ritmo em voltas consecutivas, isso de médios também. 
então o ritmo de médio parece estar tá muito forte, enquanto o do Sainz de macios não foi lá essas coisas, talvez o pneu médio seja o grande pneu dessa corrida, pelo menos é o que se espera. O que, que eu tiro disso? Não é assustador ver a Ferrari tão mais rápida assim, porque é uma pista que no papel se encaixa com o carro da Ferrari. Já falamos aqui várias vezes, a Red Bull sempre foi um carro muito bom desse tipo de pista, mas em 2022 é um carro de reta e sofre um pouco nessas pistas que são mais travadas. Já a Ferrari é uma equipe que seria igual a Red Bull até o ano passado, funciona muito bem nesse tipo de pista e tem o carro mais equilibrado no geral da Fórmula 1, funcionando melhor nos mais diversos tipos de pista. O problema da Ferrari é justamente confiabilidade. Então ver a Ferrari assim, forte do jeito que estamos vendo, não é nenhum absurdo, não é nada fora do comum. A Red Bull é que vai ter que justificar o porquê de estar tá andando tão mais lento, se é só por conta de teste ou se realmente na corrida vão ficar muito para trás assim. Talvez seja melhor focar num ritmo de quali, coisa que até o momento nós não vimos ainda, já que a Ferrari liderou os treinos e colocou voltas muito rápidas, coisa de até dois décimos mais rápido que a Red Bull. Então é isso, essas equipes de ponta têm uma briga que aparentemente a Ferrari vem mais forte, o Leclerc reclamou de um problema no carro, tava estranho o torque, a marcha, vamos ver se vai dar algum problema porque ele tá com o pacote basicamente lá da Áustria, você deve se lembrar que ele teve problema lá na Áustria no finalzinho da corrida, então pode ser que o Leclerc tenha algum problema aí, vamos ficar de olho na Ferrari que é uma equipe que pode sempre surpreender na questão da confiabilidade, enquanto a Red Bull por enquanto tá tranquila. Meio de pelotão. Aquilo que a gente fala sempre, as equipes se embolam demais, é difícil cravar qualquer coisa, o ritmo sempre muito embolado, um piloto de uma equipe está lá na frente, o outro está lá atrás, talvez Aston Martin tenha apresentado um ritmo mais animador para o meio de pelotão e a Haas eu não sei muito bem o que dizer, mas o meio de pelotão é muito embolado, a gente já espera aquela coisa de sempre, talvez a Alpine se sobressaindo, a Alfa Romeo por conta da característica da pista, mas é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar a corrida e o quali para entender melhor, lembrando que o quali pode ter chuva sim. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, você assistiu os treinos livres? Você viu alguma coisa diferente? Reparou em algo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, se torne um membro e lembre, essa é a última corrida para a gente poder definir o vencedor da miniatura deste mês, então se você ainda não entrou, entra lá no nosso programa de membros que concorre a uma miniatura, concorre não né, disputa no Fantasy dos Membros, que é a categoria da Red Bull, entra lá para a gente poder brincar. Um grande abraço, valeu e falou!